lake. This is the largest lake of our country with 1,560 square kilometers. It has a very big main body that is possible to see from Calafate. And also we are sailing now in the main body. Then we will enter to the northern branch. Also this lake has many branches or channels that goes inside the Andes range. That is all the mountains you can see around. In this moment we are starting to enter to the Andes range area. To each channel you have a glacier arriving. Today we are visiting two of these glaciers, Uppsala and Spagazzini. El lago argentino desemboca en el océano Atlántico a través del río Santa Cruz. El río Santa Cruz recorre 320 kilómetros desde que nace hasta que llega al océano Atlántico. Desembocadura de este río existe una pequeña isla llamada Pavón, desde donde en el año 1877 partió una expedición a cargo del explorador Francisco Pascasio Moreno, más conocido en nuestra historia como el Perito Moreno. El explorador, junto a cinco colaboradores, navegó aguas arriba del río Santa Cruz y luego de más de 40 días llegó a este lago y lo bautizó con el nombre de argentino. Eso fue exactamente el 15 de febrero de 1877. Por eso, en el Calafate, todos los años, en torno a esa fecha, se organiza la gran fiesta del bautismo del lago argentino, que incluye varias noches de conciertos y también varios eventos deportivos y culturales. Todo para conmemorar la fecha en que Moreno le colocó el nombre al lago argentino. Argentino Lake flows into the Atlantic Ocean through the Santa Cruz River. That after doing 320 kilometers, arrives to the ocean and a little before the mouth, there is a little island called Pavón. From this island, in 1877, started the expedition the Argentinian explorer Francisco Pascasio Moreno, most known as Perito Moreno. He and five people more, they started to sail up the Santa Cruz River and, and after more than 40 days, they arrived to this lake and they baptized it as Argentino. That was exactly the 15th February of 1877. That's why every year at El Calafate we have a very nice festival that includes many nights of concerts around the 15 February and also many sport and cultural events. That is all to celebrate the day where Moreno baptized the lake. Si observan ahora hacia la izquierda verán unas casas que pertenecen a la seccional Avellaneda del Parque Nacional Los Glaciares. Avellaneda es el nombre también de la península que vemos ahí, aquí a la izquierda y este nombre fue también dado por Moreno a este lugar. Moreno le colocó este nombre en homenaje al presidente que gobernaba la Argentina por esos años en los cuales él hizo sus expediciones, el presidente Nicolás Avellaneda. If you look at the left now, you can see some houses that, that belongs to a section of Los Glaciares National Park. There is nobody living actually in, uh, there because there is no activity. And the name 